Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. And we're going to start now by checking who is already here. Sé que algunos, I know some of you are coming from your work, you are moving. So let's wait a couple of seconds. Esperemos un par de segundos mientras se conectan. Y vemos pues cómo damos inicio. We're going to start with this class. Okay, let's check who do we have here. Uh, hello, Carlos. Good evening. Welcome to another English class. Good oh, evening, teacher. Nice. Everything okay? Yes, all okay. okay. That's perfect. Well, uh, what about uh, tomorrow? Do you have to work tomorrow? Or yes. no? Okay. Um, yes. Until I... midday, until noon, in until afternoon. In the normal hour. Normal hours, okay. Yes. Well, but just tomorrow, right? Then Sunday and rest. And tomorrow uh, at midday. Ah, okay. Tomorrow at midnight. Okay, that's better because you have the afternoon for you or your family or you doing a lot of things. Okay. My family or my dog. Okay, that that's really good idea. Thank you, Carlos. Nice. Okay. For you, here we have Janet. Good evening, Janet. Good evening, teacher. How are you tonight? Fine, thank you. Fine, okay. I like to hear that. Thank you. We have Juancito. Hello there. Hello, teacher. Everything okay? Good evening. Good evening. Everything in order, Juancito? Repeat, please. Everything in order. Everything okay? No problems with Friday? No. Okay. Okay. Perfect. Perfect. And let's hear some other Giselita. Hello. Cooking? ¿Cómo a cocinar ahora? Oh, teacher. No. I am no. here. Hoy, hoy tiene chef. Hoy le cocinan. <laughs> 
Okay, nice to see you again, Gisela. Here we have also Saul. Good evening. Hi. Good evening. How are you? Okay, nice day. Okay. Perfect. Okay, so hello to the, the rest who are coming. The rest okay, viene de camino. Okay, um, I'm going to check. Se lo voy a revisar quiénes vienen de camino, okay? Because I have seen some messages. He visto un par de mensajes por ahí. Teacher. Hello, Elizabeth. Por aquí estoy ya. Okay. <laughs> ¿Todo bien? Todo bien. Desde el teléfono estaré ahora, teacher. Okay, Elizabeth. No problem. Thank you. Okay. Solo deme un segundo mientras reviso esto. Okay, mm, let's check some other messages. Bien, solo en el caso de Verónica Lisset Tanchas, siempre conéctate como Lisset Tanchas, please, o Liz. Me ayudas con eso porque para motivo de participación y todo eso, ayuda bastante. Ayuda bastante. Uh, para no confundirnos. Ok, so welcome my friends. Friday, viernesito. No todos nos gustan los viernes. Even we have to work tomorrow, aunque tengamos que trabajar mañana. Pero, but, is the last day. Y pueden tener el after office. Pueden tener el after office, ¿verdad? Pueden ir a tomar a cup of coffee, una tacita de café. Ok, uh, semita. Yes, why not, right? Cafecito como Carly. Entonces, no sé, se ve sospechoso, como que no es café, pero esperemos que sí. Sí, es café, es café, pero no se ve. Ok, let's say. No, la computadora. El olor, ok. No, eh, class number four, it means that we have 16 classes left, 16 clases eh, más, aparte de esta. So, how to use be going to, el verbo going to, ya lo conocen. Ya lo hemos estudiado, pero le vamos a dar un repaso. Okay. <clears throat> the first question here is, look at this. How many real friends have you got? How many real friends have you got? Se recuerdan que estamos viendo el you've got, you have got, que es este, ¿verdad? You have got. Es como decir, tú tienes. You've got. Entonces, ah, la pregunta es, ¿cuántos? Ok. How many real friends have you got? ¿Verdad? Entonces, necesito que me escriban así. O mejor así, miren. Quiero que todos me escriban la cantidad de amigos verdaderos que tienen. Pero no los nombres, sino así. Ve. I've got three friends. I've got, I've got. Quiere decir, tengo tres amigos. Or I've got three real friends. No es friends, es friends, friends. ¿Ok? We're going to wait your answers. A ver cuántos amigos de verdad tienen. Y espero ver el chat.
because we are we have colleagues we have partners we have yeah co-workers neighbors tenemos compañeros de trabajo vecinos peros but real friends are very very special it is uh, the kind of friends that help you and they don't judge you no te juzga, no te juzga. so mm -hmm. carlos two and douglas three gisela four marvin four alexander two elizabeth two and Berito two, Julissa two, Saul two, Elia two friends, Carly four, okay, nice, imagínense, cuatro a quien pedirle prestado, good, nice. Juancito, Juancito has got ten friends, good for you, Juancito. Le creo. Porque no soy diputado, okay, let's go to politics. No, no politician. <laughs> no. Okay. No problem, Juancito. So in this case, uh, you've noticed that, well, maybe you remember when you were a teenager, cuando eras adolescente, we used to have a lot of friends. And then when the time was passing by, Janet has two uh, friends, and it was very different because you noticed that their attitude or their personality was not so so nice, no so true. Veían que la actitud de la personalidad era como que mm, no mucho. So, the, the older you get, the less friends you get. Tienes menos, entre más eh, avanzas en la edad, tienes menos amigos. And that's something real. But in the case, we have some exceptions like Juancito. So, thank you. Look at this. Here we have some vocabulary for you. Many and few is the opposite, okay? Many, muchos, few, pocos. It is a matter of confidence. It's una cuestión de confianza. You may have classmates. Mm, you can have short talks, que son pláticas cortas. Normalmente son pláticas de pasillo, pláticas que a veces tienen. Mm, very difficult to have Real friends from childhood. Amigo verdadero desde la niñez. It's really difficult because different reasons. We go to live to another place. We move to an, uh, another city. Or maybe everybody gets married. They have kids. Or they go out. Uh, they go to study or work abroad. Van a trabajar afuera cuando decimos abroad. Abroad is uh, an extranjero. So, a lot of reasons. But then we're going to talk about friends in a couple of seconds. But by now, here we have this. Um, ayer creo que una canción vimos esto lo del gonna. In this case, estos no son useful phrases. Pero si tenemos um, diferentes formas que han sido cambiadas, una característica, one characteristic of the language is that it change frequently, frequently cambia, constantemente tiene, sufre cambios. So, um, in the past, in el pasado, where era igual a decir, man, bien extraño, así bien un libro, que where, así se le decía where a, a los hombres. So, I'm talking about a lot of centuries ago, par de siglos atrás, but in this case, here we have um, going to, se dice gonna, in, you can say it in the uh, informal English, English in tanto informal, okay, I'm gonna, okay, but uh, the formal way is going to, something that we're going to, to study tonight, hoy lo vamos a estudiar, want to, you say I wanna, okay, I wanna love you. ¿Verdad? I wanna. En, en lugar de I want to. Gotta. En lugar de have got to. Que es lo que hemos estado practicando y lo vamos a practicar. Como ustedes dijeron, I have got or I've got two friends. 
gara. Por ejemplo, cuando dicen... Mmm, I've got to go. Tengo que irme. Y el formal sería I have got to go or I've got to go, pero I've got to go. Okay. So in the other examples, kind of, kind of. It's just kind of funny. Hey, es un poco o algo gracioso. Do know, ¿verdad? I don't know. I do not. I do know. Jimmy or Jimmy, Jimmy. ¿verdad? que give me en lugar de give me ok ahora verdad que es out of out of esto significa esta es otra manera de decir have to mm -hmm. o fuera I have to go tengo que irme de aquí I'm out of here me tengo que ir de aquí o estoy fuera de aquí ok Whatcha, okay? What are you? Whatcha thinking? What are you thinking? What are, what are you thinking? Whatcha thinking? So, I have uh, listened these phrases a lot, and we as English uh, corporativo, we teach formal English, English for work. But this is something that you are going to face in the real world. In, in music, movies, cartoons, and a lot of things, okay? I guess you have seen these phrases in some songs or movies. Creo que ya han visto un par de estas frases, ¿verdad? Principalmente gonna, gotta, wanna, yeah, that's it. So it's part of the, this is informal English, okay? Well. Now that we continue, we go with la especialidad de Gisela. Kitchen vocabulary. Okay, here we have great. I like it. Okay, <laughs> slice. Peel, whisk, boil, fry, grill, bake, pour, scramble. Se recuerdan de las oraciones. Scramble sentences. Ok. Eh, simmer. Spread. Ok. So, let's uh, repeat it again. Great. Eso es como decir. La pronunciación es igual que esta. Como, how are you tonight? Como decir, great. It's the same. Ok. Great. Slice. Peel. Whisk. Boil. Fry, grill, bake, por eso es bakery, panadería, bakery, viene de hornear, pour, scramble, simmer, spread. Um, la diferencia entre boil and simmer is that boil es hervir and simmer es hervir o calentar a fuego lento. That's the difference, okay? Mm, if you're going to prepare huevo tibio, okay? So in that case, warm egg. It is difficult if you boil it, the egg is going to be hard, ¿verdad? El huevo se duro, ¿verdad? So you have to simmer in that case, or at least uh, take care of the time. Well, I'm going to check the attendance list and you tell me one of these Uh, words that you consider like interesting or new for you or the word that you like well in the in the cooking book i see these words ah really okay yes. maybe for the process of, uh -huh. of cooking right and it is like for example if you are going to prepare a special dish okay dish yeah it is Yeah, thank you, Carlos. And it is really interesting because if you follow the instructions, you're going to have a really good dish. If not, si no, van a tener un plato algo extraño. Abel Edenilson, are you there? Well, I guess you're moving. Creo que va de camino. Abigail Elizabeth me dijo que sí estaba por ahí. Okay. 
Alexandra moving, Silvia moving, Brenda and Carlos. Well, Carlos, you are there, right, Carlos? Tell one of these words, please. No, slice. Perfect. What about Douglas? I don't know if Douglas is there. Okay. Elia? Hi. Um, okay, thank you. Flor is not available. Francisco is not here. Gisela, hi. Yes, I'm here. Thank you. Very nice. Mauricio is moving. Juancito, otro especialista en cocina. Grill. 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 <laughs> grill. Yes. De concha. What else? Y la sopa yes, de plátano. Right. Yeah, no, de la sopa, sopa de plátano. <laughs> Los camarones, dice. Mm, shrimps, yeah. Sí, camaroncitos. Ok. Mm, Yulisa, I don't know if you're there. Ok. Um, Carly. Aquí está. Right there. Uh, scrambled. Mm -hmm. Nice. Laura is moving. Marvin, I don't know if you're there, Marvin. I'm here. Okay, perfect. Teacher, I have a question. Okay, go. Um, en el caso de scramble, es como un sinónimo de mix también, ¿verdad? Mm -hmm. Yeah, that's it. It's, eh, iba a decir eso. That, that is, okay. eh, yes, it's a synonym. Mm -hmm. Because when you, you can mix um, the ingredients, que es mezclar, pero scramble es como mezclarlos, pero como, como que bien. ¿verdad? No, no, no es solo una mezcla, sino que realmente voltearlos y todo. But there are synonyms, of course. Eh, uh, a question, teacher. Uh, yeah. uh, what means pour? Mm. Pour is, pour is when you add pepper, salt, oh, okay, and okay. something like that. Es como... Mm -hmm. Cuando tú riegas un poquito, eh, cuando... Yes. Como condimentar. Como ah, condimentar. Bueno. Uh -huh. That's it. Sé That's que no entendía it. mucho la imagen por eso. Yeah, it is not like... Uh -huh. That's it. Eh, Janet, what about you? Ok. Your word, Janet. Creo que no me escucho. Okay. Good evening, teacher. Hello. No problem. What about Scramble. your word? Scramble. Thank you. Saul? Great. Perfect. And what about Liz Sanchez? I creo que no está acá, uh, Verónica? Verito? Hello? Buenas noches. Scramble. Scramble. Ok, ¿todo bien, Berito? Te escucho como enfermita. Todavía un poquito mal, por ahí voy. <ríe> Hay que dejar de fumar, Berito. Okay. Jamás, so, jamás he fumado. Ok, nice. Pero que sea verdad. Ok, well, um, let's listen to this. Has a friend ever let you down? Let down, it's a synonym of disappoint. Okay. When you disappoint someone, cuando el disappointed decepcionar, let down, eh, dejar morir, dejar perder, como la canción de los Beatles, right? The Beatles, don't let me down. ¿Verdad? No me dejes, okay? No me dejes perder. Has a friend ever let you down? Tell the anecdote. I don't know if we have a volunteer for this. I guess uh, we we have, have maybe some anecdotes related to that. So most of them are sad, because algunas son un tanto tristes, right? But if you finish your friendship with a special person, it's because something happened. And uh, maybe it's a misunderstanding malentendido, something that you did badly or the other person did to you, okay? So that 
that usually happens. So um, we always take uh, into account, tomamos en cuenta, uh, disappointing experiences, uh, support el apoyo. Maybe you didn't feel the support enough of that person, okay? Uh, well, so maybe Carly, podemos comenzar contigo, Carly. Viene con todo, Carly. Solo una, Carly, no muchas historias. Not too many anecdotes, please. Uh, no, solo una. Juancito, yo creo que Juancito va a hablar de Carly y Carly de Juancito. <laughs> no, mentira, vamos a ver. Okay. I, had, I had some very close friends for many school years. When I was in ninth grade, one of them dropped out of school without telling anyone. Name is Nilsson, and we called him Nemo. Mm -hmm. At Christmas, he wrote to me and he confessed everything he was going through and that he was friend in Mexico mm -hmm. with a coyote. How, mm -hmm. how can I say? Okay. Yes, it is like that. Yeah. Uh, he broke my heart because I couldn't even say goodbye to him. And he couldn't help, I couldn't help him at all. Uh, secretly from everyone, he was uh, talking with me uh, on messages. Mm -hmm. uh, but when he arrived at the USA, he never replied uh, my messages, even though he was online. He cut me out of his life with no explanation. I even saw his post, his pictures, and it was okay. disgusting and disappointing. Mm -hmm. uh, I love him as my brother, so it was difficult. Yeah, definitely no, it is. Nemo. Okay, and mainly because you supported him. Tú lo apoyaste. Mm -hmm. You were there. So at the end, you were like uh, expecting the same, verdad? Bueno, quería remesas or something like that, yeah. money from him. Be yeah. just friendship, real friendship. But yeah. well, unfortunately, that happens. The People... only thing I wanted is to know that he he, he was, was well. okay. Yeah, uh, he was healthy and with good people. Mm -hmm. It doesn't matter. It's yeah, apart and... from the past. Yes. Uh, how long? Well, I mean, uh, um, how long ago? Like three years, ten years, mm, four years no. ago. About seven years ago. Okay. Yes. Well, maybe someday you can see him again. I hope. But that's not going to be the same, but well, a real friend is like expecting. Pior es nada, digo yo. <laughs> Pior es nada, vaya. ¿Cómo me traduce eso, teacher? <laughs> Pior es nada, como que nosotros te van a venir con los papeles. Pues vámonos, Carly. Okay. <laughs> no. Thank you, Carly, for your anecdote. I know that it is not that good, but it is, um, there is always, it is always like positive to to analyze some points for you not to experience again, okay? One time is okay, but the other, yeah. So we are careful next time. They somos más cuidados para elegir a las personas, right? Sí. Yes. Usually happens. Thank you, Carly. Juancito, in one of his anecdotes, una de las historias de su libro. Right, Juancito? Okay. Uh, personally, there are few friends that I have in the moment. None have disappointed me and oh. as the saying goes, mm -hmm. those you friends pocket um he will be your enemy. Yes. Yeah. Okay, very nice. And 
let me, uh, well, I want to, to know something, Juancito. Tell me uh, how long is the longest friendship, la amistad más larga que tiene. How many years? Uh, 20 years, 25 years, more? Much. Okay. Uh, 30, oh, around, around 30, what? 30, 30 years. Old. Okay, that's nice. That's a really strong friendship. I mean, it's a very yes. fuerte word. Nice. Yeah. He. Tercer grado. Ah, from third grade. Yes. Yes. Well, everybody. a lot. Okay. Yes. And that kind Barbaro. of people, that kind of people now yes. is like part of your family, right? Is group in the five six. Okay. Uh, and you you have meetings. You have reunions. Maybe from time to time. No. No, uh, but you are you are no. in, in contact. Yes, contact. Uh, I live in USA. I live in San Miguel. I live in San Salvador. Uh, no, no está en un solo lugar. Yes, no, well, they're That's in no different somebody. places, and that's it. Yes. But maybe one day you can have a meeting, maybe at least one, al menos una. And that could be really good, right? Yes. Okay, very nice one, Cito. Well, a lot of friends okay. and some of them with uh, like a lot of years of friendship. Good for you. It is not that common. No es tan común eso, Juan Cito. No, no, no. Okay, eh, perfect. Creo que, no sé si es, porque tal vez vengo de una ciudad pequeña y y donde todo el mundo se conoce. Se conoce, o las familias. Ah, de la familia. la familia. Y también el modo. Porque Juancito nos sorprende porque tenga amigos desde hace... Uh. <risa> pues sí, no sí, prestado sí. pisto, Juancito, por eso que tiene amigos. Ok, también. Eso, okay. Okay. Es, es que, que, que en otro de hecho, por eso, hice, la gente. por eso hice esa reflexión ahí de que... Y, y siempre lo escuché yo, tanto de mis papás como de gente... Por, ¿Quieres eh, que tu amigo sea tu enemigo? Tócale la bolsa. Vaya. En gran relajo. Yes, money is like. Sí, o sea, yo creo que el dinero. Así como veníamos en conversaciones anteriores, sí, sí. Era la gerencia, ¿verdad? Y todo se basa casi que en el dinero. Pero así como decían los compañeros, que realmente el dinero no es todo, ¿ya? sino que va más allá de... Yeah, it goes beyond other things. But yes, exactly. thank you. Ok. Thank you, ok. So, we go now with, let me see who else. Eh, Carlos, are you ready? Yes, I'm ready. Ok, please, let's listen. Ok. I had friends for years, but my friend, my best friend disappointed me a lot when I found out that he said horrible things behind my back okay. to my boss at work. Uh, he made false testimonies and talk non nonsense. He lies uh, about some things and my bosses believed him after that they took to my job and he took my position signs then he has stopped stop it being my friend definitely it is that was a lot of bad actions carlo not only one because he had an objective okay so talking talking against you was one of the strategy but at the end, he wanted what you got. So, well, unfortunately. Pero se ganó la pedrada, va. <laughs> yes, and when you you have something in the in the incorrect form, 
that it is not well it is like a, no that that is not going to last a lot no va a durar mucho yeah and that happens well but that that is really really bad story uh, talking because you have confidence you tiene confianza verdad Carlos me imagino in he your friend knew a lot of things about you sabía cosas tuyas and that is something very delicate delicado eso right but ya quedaste algo curado Carlos right sí. ahora con solo que no toquemos cosas de los ex suficientes oh yes no no eso ya no ese era el, el módulo pasado ahí lloramos todos vea Carly sí dice okay yes y lloramos but... por las enfermeras ah no es nos cierto. unimos en una sola tristeza Sí, ya no, ya no nos agrada mucho las enfermeras debido a una historia que nos contaron por ahí. But well, nice, Carlos. Uh, thank you for sharing. I know that that is not, well, that's kind of difficult because, well, something happens and we don't expect that, uh, well, that kind of attitude from friends. No esperamos esa actitud de los amigos, but it happens. It's real, right? Thank you, Carlos. And what if okay. we... Listen now to Saul. Are you ready? Okay. Yes, my friend, please go. You go. Okay, we can hear you now. Hello? Uh, yes, now we can. Um, my last, uh, my last uh, time, and I am let me down. Uh, well, a friend let me down is um, maybe when he take um, my my phone and he write a, a message and a girl and. I, I like. Uh huh. Okay. So he used that that information, and he pretended her. Él la, la pretendía también. Okay. So that's it. Yes. I'm sorry. Uh, the microphone se te desactivó. So emocionado uh, por so. Uh -huh. <laughs> he yeah. Take the number and. Um, oh yeah. Start the writing. I, I'm, I'm here. I'm here. In the end, eh, um, they they were together. Estuvieron juntos. They, they finished together. Yeah. He he winner. Uh, oh, okay. <laughs> good, <laughs> good good final. Okay. Yeah. Well. But 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 now he's he's got friends. Um, I I like. ¿Cómo me llevo bien? I I have good relations. I have, I have good. good. Okay, that's nice. That is not the, the correct form. No es la manera correcta, la verdad. Okay, that's kind of dirty game, como un juego un tanto sucio, verdad? But well, that happens, and that's unfortunately it happens with some girls, or in the case of girls, it happens with boys. Yes, well, thank you. So, otra anécdota. Fíjense que con todas las historias que escucho, me gustaría hacer un libro. Obviamente sin los nombres, ¿verdad? Usted no va a decir Juancito, Saúl, me dijo, no, no es like anónimo, ok. Anonymous Histories. Anonymous, yes, Anonymous Histories. Y a mí me imagino ahí, eh, cuando ustedes lo lean, vamos a decir. don't cry. Eso yo, eso yo, ok. No, kidding. Son bromas, son bromas. Ok, let's continue with this. And here we go with, here we have, ya vamos a continuar con otras historias sad. Okay. Take the information in the following shipping uh, label. Label significa etiqueta. And shipping is envío. So this is um, commonly some labels that uh, some enterprises add to the shipping products para productos de envío. Okay. So from the donde o quien les envía drivers. Inc. Uh, 23. Tú, ¿para quién? Well, cuando siempre encuentren el from es de y tú, ¿para quién? Okay. So here we have this. 
en Literal Road, eh, Literal Road, number 34, La Unión El Salvador, Made in the USA, fue hecho en Estados Unidos. This is a code and tracking number. Eh, creo que la mayoría conocen eso del tracking number por el hecho que creo que todos, bien, levanten eh, un pulgar ahí de emoji, quienes han pedido eh, o han comprado, digamos, en línea, que les han enviado. Espe específicamente de otro país, puede ser de China, Aliexpress, o Amazon, o whatever. Ok, eh, Juancito, Carlos, Saúl, Marvin, yes, Laura, ok, Alexander, nice, yes. So you have noticed tracking number, que es el número de, 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 de rastreo, right? The, really important, because if you want to ask for information, you should present this. Deben de presentar eso, ¿verdad? Tracking number. Yes, and that's it. Eso es lo que usamos nosotros eh, casi que pedimos productos desde China, porque pedimos millares de accesorios, teléfonos, teléfonos. Entonces eh, se tardan unos tres meses en venir y en todo con el tracking number sabemos en, en qué aduana está, si va en, en tal barco, en qué, está, en qué posición va y si ya llegó a la aduana. Ya, yeah, definitivamente it is. Very important, okay? Here we have quantity, la cantidad, 65 units, shipment, 784, sender, que es el quien envía, no another code. Okay, and manufacture date is la fecha de, 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 pues, de fabricación. Y pues, this is like the well, shipping label information. And now, here we have this, okay? What is the shipping address? What is the mailing address? Mailing, a donde se le envía, verdad? Una dirección, a donde va enviada, de acuerdo a, al, al correo, bueno, de acuerdo, de, ajá del correo con el que tengan acceso. En este caso, in here in Salvador is correo El Salvador, right? We receive this. But I don't know if eh, DHL eh, trabaja de manera aparte, me decía Juancito, right? You have asked for... Eh, Trans Express. Ah, Trans Express, okay. So that's another, right? Nothing to do, nada que ver, nothing to do with. Correo El Salvador, that's a part, right? No. Okay, and here we have how many units was the manufacturing day, okay? So uh, let's listen to some of you. Okay, I need you to select one of these questions y vamos a contestarla de acuerdo a las, eh, pues, la información que vamos a ahí. So I'm, I need Gisela to select one of these questions. Um. Mm -hmm. From one to four. One. Okay, one. Then we go with Laura. Okay, uh, Gisela, number one. Um, what is the shipping address? Okay. Okay. Uh, Glenway, San Carlos, C8, mm -hmm. zero Thank you. <laughs> yeah. Esa es, ¿verdad? Está inspirada, Giselita. Ok. <laughs> Number one is taking. Let's listen to Laura. Select two, three, or four, and then we're going to find this information. Vamos a encontrar la información que está en la, en la slide anterior. And then we go with Elizabeth. Okay, Lori. Um, two? Okay. Number two? Yeah. Um, Can you read it, please? Lito, litoral Road. Um, yeah, could you read the question, please, Lori? Uh, uh, what is the mailing address? Yeah, what is the mailing address? Yes, and you say litoral, right? Uh, litoral road number 34. 34, yes. El Salvador. Okay, perfect. Thank you, Lori. And we go now with Elizabeth. Please select um, three or four. 
three. Okay, please. How many units are in the package? Bus package? Mm -hmm. How many? There are, mm, 65 Quantity? units. Yeah, perfect. 65. Nice. And Janet, what about uh, number four? Could you read the question, please? Um, sería, what is the manufacturing date? Okay, let's list, let's uh, check. Mm -hmm. no. Yes, uh, the manufacturing, any idea? Mm -hmm. yes, sería, uh, donde dice MFG date? Perfect, uh, um, 12. 12, um, pleca, como se dice? Mm-hmm. You can uh, say slash, mm -hmm. slash, slash split, mm -hmm. como el guitarrista de Guns N' Roses, mm -hmm. yeah. Slash for, slash, um, uh -huh. slash 2013, mm -hmm. perfect, very nice. Okay, so in this case, we're going to check something else, vamos a revisar. Eso ya lo habíamos visto, verdad? Affirmative, have got, you have got, uh, he has got, she has got, it has got. Easy. Todos llevan have, a excepción de las terceras personas que llevan has. Ya sabemos que las terceras personas siempre dan problemas, especialmente en los matrimonios. So, uh, for negatives, here we have have not y has not for the third person. Okay. And what about the equations? For the equations, here we have this. Yep. And let me check. Have el have al inicio. Have I got? Have you got? Eh, he has got. She has got. Has it got? Miren, has. Eh, la tercera persona. Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Respuesta: Yes, you have. Yes. Or no, you haven't. Ahora que estoy viendo con el you've got. Sí, Carlos y Alexander, los matrimonios. Ok, la canción de Cinderella, Don't Know, se llama, ¿verdad? Don't know, got you. Don't know what you've got. Still, it's gone. ¿Verdad, Juancito, si no me equivoco? Así se llama. Ajá. Yes, yes right. Cinderella... Remember yesterday, nada más. Ok, Marvin estaba con todo <risa> recordando ahí. ¿Qué pasó, Juancito? Eh, eh, la que dice, remember yesterday, Cinderella es la única. Ah, de verdad, remember yesterday. Ah, ya, yo la he escuchado de Skid Row. Ah, pero... ah, ah no, es otra. Es, no. Ajá. no, es otra, es otra. Ajá. Es otra. Skid okay. Row o Cinderella. No, de Skid Row. Ah, eso que es. Remember Skid Row, yesterday. Yeah. Ajá. Uh -huh. okay. eh, esta se llama Don't Know What You've Got Till It's Gone. Así literalmente este es el coro de la canción. So, aquí dice, no sabes lo que tiene You've Got hasta que se ha ido o hasta que lo pierde. Ok, so that's it. Ya que estamos de sad. Well, so in this case we are using You've Got, We've Got and so on. So we're going to check some um, examples for this. And let me check this. No, tengo otros ejercicios para ustedes. Let me see. Y recuerden, remember we have some, we have the contractions, tenemos las contracciones, I've got, you've got, he's got, que son muy comunes. So, in this case, vamos a agregar have got or has got, ok? Así puede ser, ok? Have got or has got, depends on you. We're going to start in this case with Marvin and then Verónica, okay, Marvin. 
I have got a pet. Okay. The first one. Yeah, the first one. Thank you, my friend. Berito, and then we go with Carly. Que apareció por arte de magia. Okay, Berito. Serna. Well, if... Perdón, tenía ataque de tos. You have okay, got a brother. Es okay, correcto. If... Yes, yes. Okay. Um, let's go with Carly. Yeah. And then Laura. He has got a watch. Perfect. Laura and Janet. Um, Michelle has a computer. Has got. Mm -hmm. has, has got computer, a computer. Perfect. Thank you. Janet, and then we go with Juan. It has got a bad kitchen. A big kitchen. Big kitchen. Muchos dicen chicken cuando ven esa palabra. Okay, thank you. Juancito and then Carlos. Hello. Okay, Juancito y luego Carlos. We have a new football. Okay, we have got, yeah. A new football, bien raro. Okay, thank you. Carlos, and then we go with Gisela. Okay, so you have got a new bag. Perfect, Gisela, and then uh, we go with Elizabeth. Uh, they have got a garden. Perfect, and Elizabeth, and after Saul. I have got three friends. Perfect, Saul and Elia. We has got a, a mobile. Mobile. We have. Uh, we have got. Thank you. And Elia, the last one. She has got cat. Perfect. Really good. Thank you. Okay. So we're going to check uh, in this case. Let me see what I, I have got for you. And we're going to have. the listening part okay i'm going to present an audio and i need you to check the information that you may identify use pen pencil or if you want to use your memory it's okay i'm going to ask later okay so just give me a couple seconds i'm going to prepare this audio that i have it here Lo tengo por acá. Okay, and what we're going to do is to listen and please take into account the, these are The girl in this photo is my mother. She was only one year old at the time, maybe a little more. The woman with her isn't her mother, but her mother's sister, Matilda. Matilda never had any children, she never got married, but she was always very close to my mother and they are together in many pictures. A lot of people think she is my mother's mother. The photo was taken in 1930s in California, where Matilda lived. California in 1930s was old country and fields. You can see the woods in the background. It was near Hollywood. I went there to that house when I was very young. I remember it. Now it's just another suburb of another city. My brother still has that old car. He loves vintage cars and cleans it every month. I think this is my favorite photo of my mother when she was a child. It's from another world. Let's listen one more time. The girl in this photo is my mother. She was only one year old at the time, maybe a little more. 
the woman with her isn't her mother, but her mother's sister, Matilda. Matilda never had any children, she never got married, but she was always very close to my mother and they're together in many pictures. A lot of people think she's my mother's mother. The photo was taken in 1930s in California, where Matilda lived. California in 1930s was old country and fields. You can see the woods in the background. It was near Hollywood. I went there to that house when I was very young. I remember it. Now it's just another suburb of another city. My brother still has that old car. He loves vintage cars and cleans it every month. I think this is my favorite photo of my mother when she was a child. It's from another world. Okay, my dear friends, I need to hear some of you, but first I'm going to call one by one. First, I need to listen to Saul and then Janet, tell me what you've got, maybe names, maybe some parts of this audio. You tell me what you got. Vamos, Saul. The girl in the photo is my mother. Her mother is Sister Matilda. A lot of people, Matilda lived in California, remember it. He loved vintage cars. You can, very young, ever over city. This is my favorite photo. Okay, very nice. So thank you, Janet. And then Juancito. Hey, only one, the little people. I'm sorry, but... what is the, the first word? Obi Wan. No, right? Only. Only one, yo, only one. Only one. Okay. <laughs> no, no. Yeah, estoy ya con Star Wars. I'm sorry, Janet. I'm sorry, I'm sorry. Uh, little people, uh, yeah. but you, uh, my brother, and team favorite, my mother, sister Matilda. Mm -hmm. Very nice, Janet. Good information. Juancito, and then let's go with. Lauri. Okay. Yep. The girl in the photo is my mother. Matilda is my sister. Uh, my brother, California, wood in the background. In this, my favorite, another word. Very nice. Yes. Okay. And Thank you. Lauri? Uh, only one. Her mother, maybe Matilda, country, people, California, house, my brother, my, my favorite car, sister. Okay, thank you. Very nice. And we're going, thank you, Lauri. And we're going to listen this time to what if. Carlos, what you got, Carlos? Okay, uh, Matilda never had a children. Her mother, sister is Matilda. Uh, this is my favorite photo. Little people, I was, it, it was near to California. Yeah, really good. Does anybody uh, may, well, can everybody, anybody tell me what happened with Matilda? Because there is a specific uh, part when they say something about Matilda. Does anybody know it? Mm -hmm. Because Matilda, does Matilda have kids? No. Yes or no? No. Mm -hmm. Never had any children. Ever any children. But what happened? Mm -hmm. uh, she was always near of uh, his mother. Yes, mm -hmm. and that's why people think, uh -huh, la gente piensa algo por eso. Any idea? No, oh, I didn't listen well. Okay, no, no problem. I'm going to show you. Let's mostraré la luz en medio de esta oscuridad. Okay, so in this case, Obi Wan. Okay, um, a lot of people mm -hmm. think. She is my mother's mother. Okay, people think that Matilda is uh, his, uh, his grandmother. Grandma. Mm -hmm. Mm -hmm. Grandma. La gente piensa que es su abuela. 
because uh, Matilda has a good relationship with uh, the mother of this man. Okay, well, thank you. Very nice information and talking about photographs as well. Okay, good. And in this, we go now. Avi, eh, verdad que también te había dicho lo de la canción a ti, igual que Alexandra. Sí, teacher, pero si va ella, no importa que pase ah, ella. Esa zafada me gusta. Eso, <risa> bueno. <risa> Hay que encantarla. Maravillosa jugada. Miren yo respeto, yo respeto el orden, teacher. No, no hay problema. Aquí. Ante todo el respeto. No hay tan solidaridad. <risa> sí, no así soy yo. Tiene que ser solidaria, mira. Vaya, Alexandra, como aquí la tenemos, está llorando, no llores, Alexandra, te queremos. ¿Puedes la canción? Hola, Alex... ¿Puedes? Sí, ahorita puedo comenzar a compartir. Ok, okay. vamos, tú me mandas ahora. Okay. Voy a apagar la cámara, Tichi. Yes, ok, no problem. Matilda. Nice. Mauricio, welcome aboard. Bienvenido a bordo. Good evening. Good evening. Everything okay? Yeah. Problems with yeah. the traffic? Uh, no. Normal, pero salí noche. Normal. Problems with the money? No problems with the money? No. <laughs> Good. Dinero. Ya venga, hablando de herencia, está hablando de herencia. Ok, miren, Alexandra tiene con todo, con la tarea. Good. Perfect. Yeah. Está potente. Alexandra era la chica de, lo, de los. De los. ¿Cómo? De los, plum de los plumones. Eh, no, jamás, 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 jamás. Ana te andaba de lapicero negro y azul. Y robar. Ah, bien. ¿No? Vamos. Vamos, Alexandra, tú puedes. Eh, it's true. That all uh, that you know is all that you are. You say that is all that you want more. Tell, tell me what you think. Don't break your back for me. It'll put you off your misery. Eh, tenemos el subject you. Eh, one is present tense. Doing present person también. Mi present adjuvant to subject, thing is present. Y break, break, break is present person. <coughs> okay. Very nice. Now, uh, a question for you, Alexandra. Can you tell me two of these verbs, dos de estos verbos, dime si son regulares o irregulares. Busca en el fondo de tu corazón y contéstame. Maybe one, maybe break. Uh, maybe. Son regulares. ¿Cuál, ¿Cuál es regular? Es que está en Alexandra. Veo que hace así. Buenas jugadas. Want será regular? Yes, no. Mm, creo que sí, Pichu. Yes. Creo que sí. Tu corazón te funciona. Ahora, <laughs> what about think? Think será regular o irregular? Uh, regular mm -mm. No, y yo irregular. todavía dándole la respuesta ya vieron va yo le ayudé no no estén copiando ¿eh? ok yo sé que soy desde el teléfono por eso no pude copiar no, Ajá, but... ya lo que sé. y al final no sé pero okay. estoy aprendiendo very nice thank you Alexander oh. think it's irregular what does anybody know this song alguien conoce esta canción En realidad, no sé, ¿verdad? Creía que no, no sé a quién le gusta. Ya, ya sabe. Que la más cante. Más. Que la cante, no. la tararé. Que la, que la cante, saber, porque nunca es? activa la cámara. Sí, cabal, cabal. Sí, 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 sí. Sí, pero sí, sí, yo sí. se la canté, ¿se acuerdan? A mí me obligó Juancito. No, okay. yo Sí, no. que la cante. Chiquita, aquí no, tenemos no. un productor, Carlito. Tenemos un productor, we have productor here. Claro. Es cierto. Bye. No, prefiero las cosas Chiquita, descubrimos talento. Ya que pues tiene sí. ahí ayuda de Carlos. Imagínate que es un acto cívico. Sí. Okay. Alexandra, a cantar. 
No, Juancito. No, no, no. Es Post Malone. DJ Alex. Se llama Alex. Post Malone. Okay. And the name Así. of the song is true. It's hey. true. Okay. Se llama este. Esa es una de las. Ah, okay. Okay. Segunda, segunda o tercera estrofa de esa canción. Y aquí le omití porque dice una mala palabra, ¿verdad? Entonces, no, dije yo, no. Que... Thank you. Qué considerada. Thank you, Alexandra. Very nice. Ok. God Talent by Inglés Corporativo. Ahí está Marvin, todo. Algunos van a decir historias tristes, pero de todo hay, ¿verdad? Ok, my dear friends. Ana Cusco Talent. 40 minutos, 50 minutos. 50 minutes and let me show you what. Okay, we have some other exercises in here. But we're going to do it in a couple of minutes. First of all, let me see. Okay, here we have some conversations. Okay. And here we have this. Well, it was nice talking to you. It was nice talking to you too. We should really hang out again. That would be fun. Where do you want to go? I think we should go out to eat. That sounds good. Sounds. That sounds good. All right. So I'll see you then. I'll call you later. Okay. I'll talk to you later then. See you later. Bye. Como que está conquistando a alguien se ve aquí. Okay. That's conversation number one. Two. I enjoyed, enjoyed talking to you. I enjoyed talking to you too. We should hang out sometime. I think that would be nice. Is there anything you would like to do next time? Do you want to go out to it? I'd like that. So I'll see you next time. I'm going to call you soon. I'll talk to you later. See you soon. Goodbye. When they say hang out, it's... Eh, salir a distraerse, salir en plan de, digamos, como decimos nosotros, a vacilar. So, hang out es salir a chotear, a pasarla bien, a distraerse. I had fun talking to you. It was really nice talking to you also. I think we should really do something sometime. Sometime. M al final. Sometime. That should be loads of fun. What do you want to do next time? Would you like to go to dinner or something? Something? Yes. Uh, yeah, let's do that. Okay. Until, no, until, until, until next time then. I'll call you so we can set that up. Talk to you then. All right. See you. See you. Son fácil esas conversations. Es para, eh, pues, más que todo mejorar fluency. And remember the accent of the questions. Los acentos de las preguntas son importantes. Okay. Where do you want to go? Que se note como que si fuera un tanto real, como que si fuera una novela de Televisa. Okay. Uh, we go with converse, three conversations. Juancito, could you help me, please? This is conversation one. Maybe you may send. Listo. Ya las, ya las envió. Ya las tres. Juancito. Sí. Me imagino que Juancito es de los que cuando envía un mensaje y lo borra, ya tienen la captura este Juancito. Es que hoy es viernes, por eso. Ah, Juancito, ya. <risa> Como Carly ayer, que ya estaba así con la cartera lista, ya se iba. Ah. Estaba con los tacones. Yo escuché los tacones ahí. ¿eh? Sí. Sí. ¿A dónde fue, Carly? ¿A bailar? <risa> ah, pues sí, no, aquí estuve. Aquí está. Ah, a las 10 colgó la clase y a las 10 y 1 ya estaba en la calle. <laughs> no. Okay, so here we have this. And I'm assigning to the breakout rooms. Ya estoy asignando para los breakout rooms. Denle una revisada ahorita a la conversation para que tenga una idea. Algunas palabras que pueden ser nada ¿no? como hangout, until. Ahí visa, dice Marvin. Florcita, good evening. Welcome back. Good evening, teacher. Good evening. Qué bueno que ya estamos por acá. Florcita. Hola. How is your daughter? Everything oh, okay? Es que 
se me puso mal en la tarde y me tocó ir al médico ahora en la noche y ya vine bien tarde a la hora que le escribí al teacher venía justamente llegando pero ahorita gracias sí gracias gracias well I hope he, she gets better soon espero que mejore pronto sí gracias todos esperamos eso verdad así que bueno eh, vamos a preparar un poquito ya casi terminamos ok nice See you in a minute, my friends. <laughs> Gisela, pudiste, no, no pudiste entrar, ¿verdad, Gisela? Problems with the invitation. Teacher, no sé por qué. Tengo congelada la pantalla. Uh, ok, si no intenta, permitime. Ok. Ahora, revisa ahora. Okay. Ahora, ahora. No, ahora sí. Para nada. Okay, perfect.
Hello, Silvia. Everything okay? Todo bien? No te escucho, Silvia. Hello. Hello, everything okay? Yeah. Aquí Todo en estamos orden. ya. Vaya, pues, muy bien. Tío, medio, medio asentando en la casa porque el tráfico usted, pero ya estoy aquí, gracias a Dios. Me imagino, me imagino. A veces me desconecté, pero aquí Vaya. estoy ya. Perfecto, perfecto. Entonces, este, vamos a esperar un poco. ¿Verdad? Los compañeros, sí, sí. ya regresa, ¿ok? Perfecto. Very nice, thank you. Okay, welcome back. We're going to have like a short practice about this. Any volunteers for number one? I guess it, this conversation is really easy. And besides that, it's kind of short. I mean, it's corta, right? So do we have volunteers for this? If not, we're going to select some of your beautiful voices. So in this case, Maybe we're going to have, Flor, can you help us with number one? Uh, 
Okay, teacher. Okay, who was your partner? Uh, Janet. Okay, Janet, ready? Ready. Okay. Okay, will it was night talking to you? It was night talking to you too. We should really hang out, hang out again. <laughs> that would be fun. Where do you want to go? I think we should go out to eat. That sounds good. All right. So I'll see you then. I'll tell you later. Okay. I'll tell you later. Thank. See you later. Bye. Thank you. Very nice pronunciation. Just remember, I'll call you later. Call you later. Mm -hmm. Say, see you later. Perfect. I'll call you later. Yes, I'll call you. I'll I'll call you. Thank you. Very nice. What about conversation number two? Uh, Gisela, can you help us, please? I'm here, teacher. I enjoy. Yes, ready for the show? Okay. Juan uh, okay. Yes, I'm ready. Okay. I enjoy talking to you. I enjoy talking to you, too. We should hang out sometime. I think that will be nice. Is there anything you would like to do you next time? Do you want to go out to eat? It's like that. So I'll see you next time. I'm going to call you soon. I talk to you later. See you soon. Goodbye. Perfect. Very nice. That was conversation number two. And for number three, maybe we can have Jose Mauricio. Who was your classmate? Okay, uh, Julissa. Okay, Julissa, what about you? Julie? Yes, yes, it's like it. Okay, perfect. Uh, that's conversation three. Okay. I have found talking to you. It was really nice talking to you also. I think we should really do something sometime. That so be love of fun. What do you want to do next time? Well, do you like to go to dinner or something sometime? Yeah, let's do that. Okay, on the next time then. I call you so we can set that up. Talk to you, tell. All right, see you. See you. Okay, perfect. Thank you. Very good. And now here we have has a friend ever let you down? Tell anecdotes. In this case, maybe we can have Marvin and Elia. Okay, Marvin, ready to uh, share your any anecdote or story? Okay, um, I talk about uh, a friend. Please. I had a friend who always wrote to my girlfriend, and sometimes he told her bad things about me, and others tried to fall in love with her. Okay, and at the my end, uh -huh, t tell us. No, so I tell you, and this is my friend, and do that. Okay, imagine what kind of friends. Well, and but but at the end, I mean, the they had ex is success to your exit. Did they succeed? Um, not because she who was my girlfriend showed me that's conversation. 
Okay, very nice. So, you tell me, hey, so, your friends? Mm, your friends are doing these things, okay? So, okay. La traición, la decepción. Mujer, mujer fiel, right? Faithful woman, very nice, Marvin. Are you currently with her? ¿Todavía está con ella? Yep. No. no. Hey, come on, Marvin. Okay, I'm well. Alone. Okay, okay, nice. Well, thank you, Marvin, for uh, sharing your anecdote in that it is very common that uh, when you have a girlfriend or boyfriend, uh, the friends, sometimes they are interested in that person. Okay, and what about Elia and then Janet? Hello, teacher. Hello, Elia. Um, my friend is disappointed. In 29, we have a coming business. She has me to borrow um, 500 and she does not pay me. She oh. does disappear. Okay. Uh, she disappeared. Yes, exactly. Okay. Uh huh. Okay. Well, um, when you mix friendship and money, it is like a very complicated combination because you trust somebody to crazy in alguien, but maybe. You we don't know completely that person. No conocemos por completo. So that 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 person escaped. Okay. Yes. Elia. Well, I'm so sorry. Yes. Definitely she's not your friend. Okay. <laughs> so well, thank you, Elia. Very good uh, explanation of your story. We go with Janet and then Gisela. Um teacher, I have not uh, uh, had that experience okay no bad experience with friends very nice janet okay it is not common because sometimes we have bad experiences with some friends and maybe misunderstandings a veces hay malos entendidos or bad actions but well good for you and gisela and then liz sanchez okay gisela um... I don't have experience that with friends. ¿Cómo se dice sin embargo? However. However, uh, I have bad experience the other person uh, with job and school, university. Quizás no son tan grandes, ¿verdad? Pero sí, he tenido malas experiencias, pero no con amigos. Ok. But you have seen that. Ya has visto eso, right? Mm -hmm. Ok. Well, thank you, Giselita. You can say, however, even though, although. There are different forms to say sin embargo. However significa sin embargo también. La más fácil puede decir but es la más fácil but you're going to sound better if you say however even though although although cuando vean G y la H se pronuncia con F although although ok even though even though significa aunque although también significa aunque o sea es lo contrario verdad sin embargo aunque pero ok that's it thank you here we have Liz Sanchez Ok, mi historia es un poquito como chistosa. <laughs> ok, showtime. I ok, I remember that uh, when I was in the basketball team at my school, mm -hmm. I had a very good relationship with my coach. Uh, he was a friend. Bueno, uh, well, sorry. Uh, he was a friend and he was a friend of... Um, um the family and uh, the point is that in in this moment i feel in love with a boy uh, from the team of relationship uh, we are um, forbidden creo que se dice prohibido sí forbidden yes forbidden i remember 
that coach explained of me from the team and to make me to make uh, him hungry uh, uh -huh. as um well I no sé cómo se diga como tomé la decisión take a decision ¿sí? uh -huh. Uh -huh. take a decision uh that um uh represent on uh, the the opposite team and only compete with my uh, own team and uh -huh. uh, para causar, ¿cómo puedo decir para causar? Mm -hmm. As a result or to cause and the effect ah, cause, was. Ah, mm -hmm. okay. To cause, um, I don't know. Uh, ¿Cómo se dice venganza? Avenge, como avenger. Avenge. Ah, okay. Or revenge, también puede ser. Uh -huh. mm -hmm. That's how I lost a friend. Okay, yeah, that was. And that is something when you change like signs, cuando cambias lados, ¿sabes? Okay, with, mm -hmm. with friends, with teams, uh, that is like you become, you were friends and now you're enemy. Yeah, yeah. but uh, my close friends, uh, them knows uh, the reason why, uh, por lo que había cambiado yo, pues. Uh, yeah, okay, the real reason, right? Uh, the real reason okay okay well nice well for uh, sharing that at uh, least something that well that there's something that happens especially at work okay okay so well thank you very nice ahorita te noto aquí con tu historia triste solo últimamente solo historias tristes les pido i'm sorry pero esto es terapéutico okay como dicen have got seguimos aquí and now Question, if we got question, have I got, have you got, has he got, has she got, and so on. Fácil, easy peasy. So here we have this. Depending on the subject, dependiendo del sujeto, vamos a utilizar have, el sujeto got or has sujeto got. Okay, so let's take a look at this. And what if uh, you tell me some of these sentences? We're going to start this time with Abigail. And after Abigail, we're going to continue with Saul. Okay, Abigail, take a look at this. Demole una revisada eso. Okay. Yeah, teacher. <laughs> yes. <laughs> okay. Este, number one. Yeah. Si tienen número, ¿verdad? No logro ver desde el teléfono. Yeah. Yes. Okay. Así. Okay. Have you? Ajá. Uh -huh. um, ahí va. Got. Cut. Okay. Any Have children. You. Yeah, thank you. Okay, Saúl and then Juancito. Okay, um, the, sec the the last one uh, it is, yes, I have. Mm -hmm. uh -huh. um, I, yes, I have. I have. It. Mm -hmm. I, I have it. No. Yeah. I have it. Um, Got. Mm -hmm. Yes, thank you. Okay, Juan and thank you. Juan and then Janet. Yes, teacher. Have you, brother? Mm -hmm. En este caso, como es your brother, tu hermano, estamos hablando como de he. Your. Entonces sería okay. has. Has. Mm -hmm. Es como que has he, has your brother. Has he, ah, oh, okay. Has your brother got mm -hmm. awesome. yes. Thank you. Very nice. Perfect. Okay. We go with Janet and then Gisela. No, he has. Okay. Mm -hmm. She has got. 
Perfect. Okay. Gisela and then Carly. Okay. Um, have you, see, um, have you yeah. and sister got a brother? Yes, porque si solo hablaran sobre your sister sería has, pero como have okay. you and your sister. Okay. Thank you. And we go with Carly and then Mauricio. Okay. Um, no, we haven't got. Okay. We we have got any. I know. No sé. mm -hmm. Yes. No, we haven't. We. I no sé. We. Como es negativa, similar. Uh huh. We haven't got a brother. Yes. Haven't got a brother. Okay, thank you. We continue with Mauricio and then we go with Carlos. Has uh, your daughter? Do daughter. Mm -hmm. Do ah, daughter. Mm -hmm. um, got a parent. Partner. Mm -hmm. Partner. Thank you, Mauricio. We go with Carlos and then Flor. Okay, uh, sería, yes, she has, mm -hmm. she has got a partner. Perfect. Yeah, perfect. Okay, Flor, and after Flor, we're going with Laura. Have your parents? Mm-hmm. Got any grandchildren? Perfect. Laurie, are, are you there? If not, si no está Laura, okay, we go with Julissa. Are you there? Yes, teacher. Please, Julissa, the last one. Uh, yes, they have. Mm -hmm. They have got a grandson. Um, a grown daughter. Thank you. They've got mm -hmm, or they have got. Thank you. Okay, perfect, my friends. We're going to study the last topic because we have just 12 minutes. Solo tenemos 12 minutos. Y en este caso tenemos lo siguiente. Una estructura gramatical super fácil. So, and here we have positive and negative. I need you to help me reading. Vamos a comenzar con Saúl. Help me reading, please. Number one, positive and negative. Then we go with Janet. I am going to have to give you the information. To give you I, the information. Uh -huh. give you. I am I am not going to give you the information. Mm -hmm. Perfect. Okay, Janet, uh, and then we go with Elliot. The airlines is going to transport the shipping. Mm -hmm. The airlines is not isn't going to transport the shipping. Okay, very nice. We go with Elia and then we go with Elizabeth. The packages, packages. Your packages are going to arrive tomorrow. Are okay. you your packages aren't going to arrive tomorrow. Okay, perfect. Okay, and next, Elizabeth, right? Where? Where is the package going to arrive? Mm -hmm. eh, y el siguiente. Who is going? Ese. Who is going? Who is going to deliver it? Who is going to deliver it? Thank you. Very nice. So, here, ya que vemos esto, fácil, ¿verdad? I am, yes. is, yes. are. Yes. Package es paquete. Ah. Packages, packages es eh, paquete, plural. Package, packages, ¿ok? Es igual eh, esta palabra. 
language, language, pero plural, languages, packages, languages, okay? So that's it. Uh, now here we have easy. I am, is, are, lleva el going to. De ahí no cambia nada con los verbos. En lo negativo, en negativo sería I am not, is, not, are not, okay? No problem with this. Eh, ya sabemos parte de esa estructura gramatical. Mm. Here we have some sentences. Eh, we have to scramble the words, okay? Order the words. Tenemos que ordenar las palabras. And here we have some questions, okay? Como las preguntas comienzan siempre con el verbo to be, ¿verdad? A ver quién se anima. We have just nine minutes. Nueve minutos y terminamos. Who can help me? Easy peasy. Son bastante fáciles. Okay. Can I help you? Please, Marvin. Uh, number two. Okay. Who is going to receive the shipping? Yep. Perfect. Okay. Number Podemos... three. Okay, three, when, right? When is, when is going to the new material? Going to arrive. Arri arrive the, the new material. The new material, como material girl, de Madonna. Material. Ajá, uh -huh. yes. Bye. Ahí está, la, la cantante que busca Juancito para... Dar el estrellato. Se da cuenta que hay cantante. Yes, we have, we have here. Definitely. Ya se comprometió Florcita para cuando le toque. Ah, no. no se escapa. Sí. Pero necesito el coro. Va, el coro. Ahí está, mira, ahí está. Ya estoy yo. Me voy a poner yo porque yo soy el, el que está diciendo. Me voy a poner yo. Ahí, Carlita, mire, está levantando el dedo. Y la Cali me mandé el corazón. Pero era así, ¿verdad? El corazón, sí, el Ahí sí tenemos sí. el coro completo. Coro celestial de así, ¿verdad? Y DJ y, y todo. Sí. Ajá. Esto viene bien potente. Vestido de blanco. Carly, ayúdame con number one, ya que estás ahí de celestial. Sigue hablando. Ya que, estoy, ya, que, ya que estás ahí, te agarré ahí, Benito, ya que estás ahí. ¿verdad? Where are they going to pick up the package. And are uh, they going to uh -huh, pick up the package? Package, okay. Okay, that's it. Thank you. And to finish, vamos a ver si alcanzamos a vaya la izquierda, dice también. Todos queremos ser famosos. Vamos a cantar. Aquí cantamos terapia, contar historias, todo un poco. Contar historias. Ok. Uh, here we have some... Hasta hablamos de comida. Uh, uh, de todo. Ok. Uh, here we have some exercises. And, but definitely I consider that maybe we're not... Well, yes, I'm going to finish this. Sí, vamos a terminar estas. Estas son afirmativas, están fáciles. Las hacemos en dos minutos y luego paso listo, ¿ok? Carlos, any idea of one of these sentences? And after Carlos, we're going to ask to Silvia. ¿Ok, Carlos? No. Uh, no estoy viendo cuál. Ok, four. Oh, no, I don't have any idea. Okay, think about it, think about it. We go with Silvia and then Juancito. Okay, Silvia, what about the sentences? When going to, okay? We to play. Uh, um, con el going to. Ah, perdón. We, we go. We going to play. We are we going, are to, going play. to play. Okay, thank you. Juancito, what about yours? 
and then we go with uh, one. list number one. He going to his friend. He going to phone his friend. Yes, he is going to phone his friends. Thank you. Liz, what about you? Are you ready? Yes, uh, my sister is going to watch TV. Yep, to watch TV. Thank you. Okay, what about Saul? Any idea? Uh, four or five, and then we're going to finish with. Um, Flor. Jane had Jane the five. Jane had to go to the office. Is going mm -hmm. is going yeah. to go to the office. Thank you. Okay, the last one, please. Four. Flor, nos ayudas. Uh, you are to. Have a pickup next to Tuesday. Okay, you are going mm -hmm. going to have a picnic next Tuesday. Yes, picnic next Tuesday. Thank you. Easy. There are some facilities of this oration. Easy, easy. But on Monday we're going to have another uh, exercise. Okay, I'm going to call you one by one. You say hi, hello, good evening. Y en el caso de ahora, vamos a ver, Abigail, le dice así, el, ayer estuvimos contigo, ahora me toca, eh, dime, yes. ¿Cómo es eso de la sesión uno a uno? ¿Qué hacen? ¿Y, y cuál, cómo sé yo que a mí me toca enviarlo? De ok, la Liz, un, una, una pregunta, una pregunta Liz, en el módulo anterior no tuvieron sesión uno a uno. Uy, yo estuve, pero hace como un año. Con... Ah, ok. Eh, funciona de esta manera. Hay okay. un listado, eh, digamos, así como lo, yo lo llamo, ese es su orden que, en el cual aparece el listado de inscripción. Uh -huh. Entonces, las sesiones que están después de la clase son un par de minutos en los cuales eh, se les da a ustedes para aclarar dudas, algún refuerzo, si quieren una práctica extra, si hay un eh, tipo de vocabulario que quieren aprender más, como más personalizado. Para okay. eso sirve. Uh -huh. Entonces okay. yo lo voy llamando eh, de acuerdo, así como vamos pasando. Tú, Liz, eres la penúltima. Ok. Uh -huh. Y con eso de la letra de la canción que mandan, ¿cómo es eso? Eso sí no lo entendí. Ah, uh, ok. Déjame ver. Vaya, que por cierto, la letra de Abigail se desafó. Ya no la pasaste, mira, me la hiciste. Vaya. Eh, eh, le mando por... No, yo estaba dispuesta, pero ya se acabó el tiempo. A no ser ya que nos va varias, teacher. En el ah, módulo 2 se la hizo. Se, eh, también. <risa> no, aquí hay siempre más la, la mexicana. Se aprovechan de mi nobleza. Es cierto. <risa> no, teacher, yo aquí tengo mi canción. Mala de okay. que la ponga, que, que la ponga, que la practique. No, que la, no, no, la no, no, porque ya, ya yo es solo se les iba a compartir. Ya cantar, ya, no, cada eso 40 no me sale. Eso Oiga, no solo... me sale. Lo siento, que la mande el WhatsApp. No el lunes le toca cantarla. El lunes, Javi, el lunes. Ok, listen, listen. En este caso, para Liz, este debe de tomar en cuenta lo siguiente, verdad? Subject pronouns, object pronouns, possessive. Adjetivos, los adverbios, verbos, y si quieres agregar oraciones, eh, por ejemplo, eh, pones una forma, eh, presentas eh, una, un extracto, una parte de la canción, la lees y tienes que ir señalando así como hizo Alexandra. ¿Viste cómo hizo Alexandra, Liz? Sí, yes, yes. Ajá, entonces ella a la par lo hizo. ¿Lo puedes hacer así o a tu manera? Entonces subrayas palabras o frases. Y esas palabras o frases debes de decir, ah, ese es un verbo irregular. Ese es un subject pronoun. Esta oración está en pasado. Puedes elegir seis, siete u ocho palabras. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estudiar gramática con las canciones. ¿Ok? De acuerdo. Gracias. Eh, 
Sí, así como veas cómo lo van a hacer los demás, que lo hacen de manera... Ahí diferente. se lo envié las dos imágenes al WhatsApp. Thank gracias, you very gracias. much. Gracias, Juancito. Entonces, sí, eh, tú mira cómo, a, cómo vamos con, con las demás canciones y tú puedes modificar a tu gusto. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Bien, Silvia, te quedas ahora con la sesión, ¿verdad? Al final. Eh, ok. Please. Y lo llamo rápidamente, me dicen, hi, hello, present. No se desconecten hasta que los demás terminen, ¿verdad? Lo vamos a hacer en menos de un minuto. A ver, Edenilson, no, right. Eh, oh, yes, no sé. Abby, Elizabeth. Present. Thank you, Alexandra. Present, teacher, good. Silvia, thank you. <coughs> Brenda. Okay. Present. Nice, Carlos. Douglas. Present, teacher. Elia. Present. Okay, Flor. See you Monday. See you, Francisco. Eh, Gisela. Present, teacher. Mauricio. Present. Juancito. Okay. Present. Good night, Present. everybody. Julissa, no sé si estuvo. Sister okay. Julissa. Darly. A teacher. Laura. Marvin. Present. Thank you. Amir. Janet. Present teacher. Saúl. Present. Liz y Berito. Ok, avancen. Ok, bye. Avancen con la plataforma. Sí, en donde los veo el lunes. Descansen. Disfruten. Bye. 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 Okay, Silvia. Este, una consulta, eh, el módulo, ¿estudias el módulo 3 eh, el mes pasado? Sí. Ok, muy bien, entonces, no sé si tienes alguna duda, consulta con respecto a alguna estructura gramatical o la dinámica como tenemos eh, en la clase, en la metodología, si hay dudas con respecto a eso, así como estaba preguntando Liz. Sí, casi tenía las mismas preguntas que yo. But, mi, mi problema fue que no entré en las primeras dos clases, entonces como que voy a, voy a subirme a este bus a ver de dónde me agarro. Sí. Entonces, eh, ah. eso es un, pero sí lo entendí eh, en lo personal. Me llega mucho como, como da la clase porque usted, usted lo hace full inglés. Entonces, intentamos siento, ahí. Ah, no, o sea, sí es un nivel básico pero si sí, aún no creo que si aún no lo van a mal acostumbrando, que como no entendés inglés, te voy a hablar español para que desarrolles mm -hmm. la clase. Es como It's que correct, no, Silvia. No That's es correct. un curso de inglés, ¿verdad? Entonces, este, yo siento que en ese aspecto sí como que me han hecho un poco a la gana porque eh, en los modelos anteriores, o sea, no entiendo, entonces comienzan a hablar el español. Entonces, mm -hmm. usted no, yo le voy a ser sincera, a veces todo lo que usted habla no lo puedo entender, pero hay palabras que... Pero hay como, partes, como, muy bien. Cuando, que usted quiere decir, entonces eh, en eso voy eh, me llega mucho lo de la clase bueno, ayer vi lo de la canción y sí uh -huh. entendí que usted, esa cuadrícula que usted ha mandado ¿Eh? es como que tenemos que sacar esas, si hallamos ese tipo de palabras algunas de la que vamos a tomar, uh -huh. correcto eh, de ahí con con los, con los ejercicios que usted manda al whatsapp de la pregunta Picking eh, activities Ah, ok, ayer usted dijo lo de la, de la herencia y yo dije, esta es una pregunta, entonces uh -huh. yo voy a abrir la, la respuesta porque me pueden que preguntar. Cuando pasó la primera parte de los compañeros, yo dije, uh, uy, me salvé, ¿verdad? pero de ahí vi que uh -huh. seguí clase y de repente retomaba otra vez la actividad. ¿verdad? Entonces este, es muy bonito sí. porque, quiera o no, usted lo mantiene como despierto, ¿verdad? no es que, ah, ya, es <ríe> me que o, o, ajá, o estás en la onda o te vas en la Chicago, ¿verdad? Así es de que en lo personal eh, siento que va a ser un, quizás uno de los grandes cursos más productivos que he cursado. Sí, de Por, Sí, porque no es solo como ir llenando la, para la plataforma. Ustedes saben que si uno se equivoca, ligerito, usted viene y puede manchar todas las opciones. Uh -huh. Pero cuando uno va entendiendo el contenido, es una satisfacción que uno a la primera uno selecciona y uno, ah, vaya, ya, ya pues entendí, ¿verdad? Entonces, este, ahí vamos, teacher, agarrando lo más que puedo. Eh, me quedo estudiando un poquito más, la verdad. 
para mí esto es un reto. Créame aprender el inglés, siempre lo intenté. Eh, pagué cursos y a medio curso que avanzaba dos, tres niveles y como ya a la gramática es lo más pesado del inglés. Entonces cuando ya pasaba eso decía, Ay, no, esta onda no. Pero es bien yuca salir del país y ir uno como que es idiota, ¿verdad? todo la mar hablando y uno dice, ¿qué dijo? Es bien eh, yuca. Sí, eh, uno, hay, hay muchas limitantes. Entonces sí. fíjate Silvia que, bueno, voy a retomar algunas de las conversaciones. ¿Te das cuenta de algunas conversaciones? Yo agrego más conversaciones okay. y eh, el módulo pasado vimos cómo reservar en un hotel pero lo voy a poner de nuevo fíjate bien interesante cómo hacer una reservación cómo pedir la cuenta en un restaurante son cosas mínimas pero yo las voy abonando verdad ah, la clase, ejemplo, entonces... cuando uno se baja en un aeropuerto le hacen llenar a uno la ficha de cuánto tiempo uno va a estar cuál es ah, el, sí, la, de... el formulario uh -huh. yo no sé cómo y aquí quien me explica, va, porque aquí está en otro idioma. Uh -huh. Entonces, sí, es bien, es, es, no, bien bonita. La verdad que siento que su casa es muy práctica y apegada a la realidad. Vea, porque sí. esas preguntas que usted hace, o sea, nos hacen pensar, vea. Entonces, muy bonito. Me llega, me llega. Y ahí vamos, Ficha. Sí, Gracias Silvia. por la Y ahí vamos. No, no, no. Mira, ánimo. Es algo que yo siempre les digo a todos mi, mis estudiantes es no se achiquen. Dele. O sea, lo importante es perder ese miedo, porque el miedo es lo que nos limita. Entonces, intenta, si te equivocas, yo no te voy a detener y no te voy a decir, no, no, no es así. Yo te voy a dejar hablar y hablar y después yo puedo hacer una retroalimentación. Pero las... Y este, este compañero Carlitos, él es como, él ya sabe mucho inglés. Eh, pues sí, conoce algo, pero como... Muchos de, de los participantes cono, tienen un buen nivel de inglés, pero se equivocan. Todos se uh -huh. equivocan. Entonces, lo... Tiene una seguridad. Ayer me tocó trabajar con, con Janet y con él. Pues yo dije yo así, y el que vota es como un auxiliar, porque él es muy seguro y, y le ayuda a uno. Entonces, eso me llegó también, en la forma que es él. Uh -huh. fíjate, fíjate, Silvia, y te vas a dar cuenta. Este grupo, yo la mayoría lo, lo traía del grupo anterior. Por eso que te das cuenta que es una gran interacción y que sí, se ríen sí. y, y eso. Todos son muy, muy, muy geniales y a la hora de practicar contigo mmm, lo van a hacer. Ellos me gusta que no se creen más, sino que lo, lo hacen. Sí te vas a dar cuenta que unos que están más avanzaditos, pero hay otros que ah, también tienen dificultades como todos. Pero las speaking activities son preguntas para que tú las contestes en 10 segundos, 15 segundos en inglés. Tienes que preparar tu respuesta, puedes utilizar el traductor de Google o diccionario o lo que tú creas. Prepara la respuesta y la puedes leer. No hay problema. Si te das cuenta, algunos la leen y otros no. O en el momento. Sí. Pero yo sugiero que la prepares y la practiques. Cuando la prepares sí. y practicas, te vas a dar cuenta que al momento de acá te vas a ver bien segura y te vas a ver como que sabes bastante y eso te va a dar mucha seguridad. Entonces, sí. da tu opinión. Mañana, eh, el lunes vamos a tener o todas las clases, tenemos una o dos speaking activities. Entonces, hago que ustedes hablen, aunque sea poquito. Sí. Y sí, sí, trato de que la, la, la clase sea un tanto dinámica para que no se me aburran si vienen cansados de trabajar, pues se entretengan no, un buenísima. poco. Así. Buenísima, creo que... Sí, bueno, tiene buena metodología. La verdad que en cuanto a su persona y a su trabajo, creo que, que estamos bien. Y ahí, alegre, como le digo, como cuesta un poquito eh, meterle un poquito más. Aquí ahorita tengo encendida la computadora, yo me quedo un poquito más, trato de, de, de traspasar las clases y, 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 y desarrollando las cosas porque si no, pa. Ánimo, es como... Silvia. Ajá. Claro, este, dedícate un poquito, no es necesario que te dediques mucho tiempo, pero un par de minutos al día. Eh, lo que les digo a todos, aprendete los coros de las canciones en inglés. No te imaginas cuánto se puede aprender con eso. Este, configura tu Facebook en inglés, todo en inglés. Y entonces tú te vas a dar cuenta que el, el inglés es una cuestión cultural. Ya lo vas a sí. ver, ya vas a ver una broma en inglés, vas a ver varias cositas así. Entonces eso te va a ayudar y te va a dar seguridad. Es un proceso, ¿verdad? Y, eso, y uno puede eso tardar. Ayuda. Para mi hermano ya, ya terminó el inglés y todo y toda la onda. Bueno, incluso en parte, en algunas cosas de mi trabajo, mi hermano me traduce porque 
a veces hay que traducir documentos, ¿verdad? Entonces, claro, este, sucede. Vamos, y, hoy, y hoy me sorprendió porque comenzó a escribirme todo en inglés y yo así como, ¿qué onda? Y, me, y después lo me dijo en español, es este, no más, contestar en inglés, porque ah, así sí, que de, de esa manera. Ah. Como, entonces yo dije, ah, no, pues aquí vamos. Y así de que sí, voy a, voy a tomar bien esas sugerencias de, de mejor poner muchas cosas en inglés, ¿verdad? Sí, es cuestión que tu cerebro se adapte, ¿verdad? Pero como, como te repito, escucha mucha las cuerdas de las canciones, memorízatelo y cántalos, porque uno solo te escucha y está así. Cuando uno necesita como que desoxidar la lengua y practicar. Y Correcto. ahí ya te vas a dar cuenta. Mira, si hay algunos que están desde el módulo 3, del de, de, anterior, y está, eran bien miedosos. No querían participar y yo les digo, participen, no importa si se equivocan, nadie les va a hacer mala cara ni se va a reír de nadie. Estamos aprendiendo okay. y ahí vamos, ¿verdad Silvia? Okay. Así que, ánimo, ¿verdad? La una, última pregunta, ¿la sí. plataforma debe estar terminada para el día lunes? Sí, para el lunes la primera unidad, ¿verdad? ¿Unidad? Para que, okay. Sí, para que no te atrases, ¿verdad? Para teacher, entonces, sí, yo digo que okay. eso es todo. No sé. Ánimo. ¿Verdad? Lo Bye. vamos a lograr, ¿verdad? Feliz fin de semana. Monday. Nos vemos. Feliz fin de semana. Bye.